今天选手们要从游乐场的旋转木马上取下四只木马，再用乐高搭建一个模型替换上去。模型要足够坚固，才能承受旋转木马的上下和旋转的运动。限时十六小时。长发小哥组准备做一只落在花朵上授粉的蜜蜂。蜜蜂圆滚滚的轮廓，用乐高不好处理，对于他俩来说还是挺好处理的。来啊，朋友，完了，不像其他组的动物都有生动的表情，没人会想做这种旋转木马吧？耶稣哥灵机一动，改了两个奇妙小细节，先给蜜蜂加上舌头，再给眼睛点上高光，遮人蜜蜂瞬间变成了一只卡通小狗蜜蜂。他们在加上艳丽的花朵后，视觉效果上产生了明显的质变。但蜜蜂腿他们坚持以写实为主，试图随机逼死几个密集恐惧症。有一组打算做一只洗澡中的鳄鱼，造型上和你们都玩过的某个游戏基本一致，有浴缸、搓澡刷、泡沫和橡皮鸭。他们一直在调整浴缸和细节，调着调着，十个小时过去了还是不见。但海马的锐利折角还是有些分散注意力。厄运组计划在旋转木马上打造一只色彩缤纷的超大蝴蝶。提到巨型动物，他们在第三季动物缝合中拼过。一只火烈鲨，但那期只有六小时。今天时间多了十小时，起码质量翻一倍吧。这个作品最重要的是蝴蝶的翅膀，不仅要大过蝴蝶，颜色还要非常艳丽。最后的三组选手，兄弟组和友谊组分别是 S 四的冠军和亚军，长发组则是 S 三的亚军。六位都是第二次参加最终决赛的选手。下一期超级大师赛总决赛，史上最离谱的总决赛作品。